আজকের ভিডিওটা আমাদের এবছরের প্রথম কুলার রিভিউ এই প্রথম শব্দটা নিয়ে আজকে অনেক নাড়াচাড়া হবে চলুন ইতিহাস ঘেটে দেখে নেওয়া যাক লিকুইড কুলার মার্কেটের প্রথম খেলোয়াড়কে একটু আজব লাগতে পারে কিন্তু কম্পিউটারের লিকুইড কুলিং কিন্তু শুরু হয় উনিশশো সালে তখন ইউনিভ্যাক ওয়ান এর প্রথম কোন ওয়াটার কুলিং ব্লক ব্যবহার করা হয় উনিশশো ষাটের দিকে আইবিএম মেইন ফ্রেম কম্পিউটার সিস্টেম থ্রি সিক্সটিতে বিল্ট ইন লিকুইড কুলিং ছিল উনিশশো সালের সুপার কম্পিউটার ক্রে টু এর কম্পোনেন্টস গুলো একটা লিকুইড কুলিং ইউনিটে নন কন্ডাকটিভ লিকুইড এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হতো কুলিং এর জন্য তবে কনজিউমার গ্রেডে তখন পর্যন্ত লিকুইড কুলিং একটা স্বপ্নই ছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে আটানব্বই সালের মধ্যে আমরা মানুষের পার্সোনাল কম্পিউটারে লিকুইড কুলিং এর কাস্টম লুপ দেখতে পাই কিন্তু উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে আটানব্বই সালের মধ্যে মানুষজন তাদের পার্সোনাল পিসিতে ওয়াটার কুলিং এর জন্য একরকম হিরিক লাগিয়ে দেয় যাকে আমরা আজকালকার ডিআইওয়াই কাস্টম লুপের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি মূলত তখন থেকেই কনজিউমার গ্রেডে বা পার্সোনাল ইউসেজ এর জন্য নানান রকম ক্রিয়েটিভ ওয়াটার কুলিং লুপ গুলো আমরা দেখা শুরু করি ঠিক সেই সময়ের আশেপাশে অর্থাৎ সাতানব্বই সালে আমরা এই কাস্টম লিকুইড কুলিং বা লিকুইড আলাদা বাংলাদেশ ইন্টো থেকে বুঝে গেছেন আমাদের আজকের বিবেচ্য লিকুইড কুলার কোনটা ফার্স্ট প্লেয়ার সিসি টু ফর্টি অল ইন ওয়ান কুলার আমাদের কাছে এই ইউনিটটা পাঠিয়েছে হ্যান্ডস বাংলাদেশ তারা বাংলাদেশে কিংস্টন কিমটিগো বোরি ফার্স্ট প্লেয়ার এইসব ব্র্যান্ডের অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউটর বা ইম্পোর্টার কুলারটার প্রাইস হচ্ছে বাংলাদেশের বাজারে দশ হাজার পাঁচশো টাকা এই কুলারটা নিয়ে জনগণের মধ্যে একটু ইন্টারেস্ট রয়েছে বিকজ এই কুলারটা হচ্ছে এই প্রাইস রেঞ্জে সম্ভবত বাংলাদেশের বাজারে একমাত্র কুলার যেটার মধ্যে একটা ডিসপ্লে রয়েছে এই প্রাইস রেঞ্জের ডিসপ্লে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার তবে এই ডিসপ্লেটায় রয়েছে কিছু ড্রব্যাক তা নিয়ে পরে আলোচনা হবে শুরু করা যাক কম্পিউটার অ্যানালাইসিস দিয়ে দশ হাজার টাকাতে আমাদের এই কুলারটা দুই বছর ওয়ারেন্টি সহ বেশ ভালো সব ফিচার দিচ্ছে দেখা যাক আর কারা কারা রয়েছে এই রেঞ্জে টিম সাইরেন জিরি টু ফর্টি ই যেটার দাম দশ হাজার টাকা ওয়ারেন্টি দুই বছর ডিপকুল এল টি ফাইভ টোয়েন্টি দশ হাজার টাকা ওয়ারেন্টি পাঁচ বছর থার্মাল টেক টিএইচ টু ফর্টি দশ হাজার টাকা ওয়ারেন্টি দুই বছর থার্মাল টেক টিএইচ টু ফর্টি ভি টু দশ হাজার তিনশো টাকা ওয়ারেন্টি দুই বছর থার্মাল রাইট ফ্রোজেন নটে টু ফর্টি দশ হাজার পাঁচশো টাকা ফাইভ ইয়ার ওয়ারেন্টি কর্সার এইচ হান্ড্রেড টু ফর্টি এআইও দশ হাজার পাঁচশো টাকা থ্রি ইয়ার ওয়ারেন্টি ডিপকুল এল ই ফাইভ টোয়েন্টি দশ হাজার পাঁচশো টাকা থ্রি ইয়ার ওয়ারেন্টি ডিপকুল এল এস ফাইভ টোয়েন্টি দশ হাজার সাতশো টাকা ফাইভ ইয়ার ওয়ারেন্টি এত এত নাম বড় বড় ব্র্যান্ড বড় বড় কোম্পানি বুঝতেই পারছেন এই প্রাইস রেঞ্জে অল ইন ওয়ান কুলার গুলোর মধ্যে ব্যাটেলটা বেশ ফিয়ার্স সব মিলিয়ে এই রেঞ্জে এই কুলারটা অনেক স্যাচুরেশনের মধ্যে পড়ে যায় তবে আপনি যদি এয়ার জিবি একটা মিনিমাল লুক এবং সেই সাথে আপনার সিপিউ ব্লকের মধ্যে একটা ডিসপ্লে চান তাহলে এই কুলারটা স্ট্যান্ড আউট করে বাট এত গেল অ্যাস্থেটিক আর লুকস এর দিক থেকে আগে আনবক্সিং করা যাক নিয়ন টাইপ রঙিন একটা বক্স যা খুললে প্রথমে সাদা ফোম এবং তার নিচে একটা পাতলা ম্যানুয়াল শিট মাঝের দিকে একটা বক্স আছে যাতে প্রয়োজনীয় সকল স্ক্রু অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে বাকি থাকে টু ফোর্টি মিলিমিটারের রেডিয়েটর ও দুইটা ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটারের ফ্যান যা একই সাথে রাখা রয়েছে এল জি এর সতেরোশো ব্যাক প্লেট ছোট থার্মাল পেস থ্রি পিন এয়ার জিবি ও ফোর পিন পিডাব্লিউ এর কম্বাইন্ড একটা কেবল একটা ফ্যান টু ফ্যান কানেক্টর কেবল ইনশর্ট ডেইজি চেইন সিস্টেমের গরিব ভার্সন একটা এয়ার জিবি কন্ট্রোলার কেবলও দেওয়া রয়েছে অ্যাকসেসরিজ বক্সের স্ক্রুগুলো খুবই হেভি মেটাল দিয়ে তৈরি দেখি বোঝা যাচ্ছিল যথেষ্ট প্রিমিয়াম স্ক্রুগুলো এবং এগুলো ফিনিশিং টেন আউট অফ টেন পাওয়ার মতো ব্র্যাকেট হিসেবে এম ও ইন্টেল এর ব্র্যাকেট রয়েছে দুইটা তবে মজার ব্যাপার হলো এই প্রথম আমরা কোনো বাজেট এয়ো কুলারের থার্মাল পেস্ট স্প্রেডার বা স্প্যাটুলা পেয়েছি এই জিনিসটা এত দামি আর কার্যকর যা বলতে গেলে কেউই দেয় না মাঝে মাঝে দয়ামায় করে বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ কুলার গুলোতে পাওয়া যায় তবে তাও কিন্তু সব কুলারে না এবার একটু ডিটেল স্পেসিফিকেশন দেখা যাক বর্তমান মার্কেটের চাহিদা অনুসারে সকল নতুন ও পুরানো সিপিউর সকেট সাপোর্ট রয়েছে ইন্টেল এর মধ্যে ওয়ান ওয়ান ফাইভ এক্স ওয়ান থ্রি সিক্স সিক্স টু জিরো ওয়ান ওয়ান সতেরোশো এম ডির মধ্যে এফ এম ওয়ান টু থ্রি এবং এম টু থ্রি ফোর ফাইভ সব সাপোর্টই আছে রেডিয়েটরটার ডিমেনশন হলো টু সেভেন্টি সেভেন বাই একশো উনিশ বাই টোয়েন্টি সেভেন মিলিমিটার এটা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কম্প
কোম্পানির দাবি অনুসারে তারা হাই ডেনসিটি সিগমোডাল পিনস রেডিয়েটর ব্যবহার করেছে কোয়ালিটি হাতে ধরে যথেষ্ট ভালোই মনে হয়েছে পেন্ট কোয়ালিটি ভালো বলতে হচ্ছে ফিনগুলো অন্যান্য কুলারে দেখলে চিপ মনে হতো কিন্তু এই কুলারের ফিনগুলো দেখে চিপ মনে হচ্ছিল না ফিনের শেপগুলো সব জায়গায় ইভেন ছিল তাই দেখতে সুন্দর লাগছিল রেডিয়েটর সাইডে ডান পাশে সাদা রিং দিয়ে মাঝারি সাইজে সিসি লেখাটা খারাপ লাগে না এর ফিন ডেনসিটি আমরা গুনে পেয়েছি টোয়েন্টি এফপিআই যা সব এআইওর একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিন ডেনসিটি টিউবটি নাইলন ব্রাইডের যা খুবই কমন একটা ব্যাপার এতে নতুন কিছুই নাই এর লেংথ হচ্ছে থ্রি ফিফটি মিলিমিটার তবে টিউবটি খুব শক্ত নয় কিছুটা নমনীয় যার কারণে অন্যান্য টিউব থেকে একটু বেশি বাঁকানো যাচ্ছিল টিউব রাউটিং এ বেন্ডিং এ এটা আপনাকে একটু বাড়তি সুবিধা দিবে ফার্স্ট প্লেয়ারের আরো কিছু কুলার আমরা কিছুদিন আগে বাজারে দেখেছি রাফলি বছর খানেক আগে যেগুলো হচ্ছে আর জিবি অর্থাৎ টিউব গুলাও জলে ভাইরে ভাই এই ধরনের একটা কুলার টেস্ট করার অনেক স্বপ্ন ছিল আনফর্চুনেটলি এই স্বপ্নটা অধরাই থেকে গেল অ্যাটলিস্ট এখন পর্যন্ত পাম্পটি দেখলে প্রথমে যে কেউ গ্লাসে ভেবে ভুল করে বসাটাই স্বাভাবিক তবে আঙুল দিয়ে টোকা দিলে পরে বুঝতে পারবেন এটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক তবে এতে কোনো অভিযোগ নেই বরং কাচের হলে পরে ভেঙে যেতে পারতো আমাদের লিড সিনেমাটোগ্রাফার মান্নার মতে এটা অফ অবস্থায় অনেকটাই আপনার পানি গরম রাখার যে ফ্লাস্ক রয়েছে ফ্লাস্কের তলার মতো দেখতে যাই হোক এর ভেতরে একটা ট্রান্সলুসেন্ট বা সেমি ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার আছে যার ভেতরে এয়ার জিবি লাইট রয়েছে এয়ার জিবি কানেকশন পেলে এটা রঙিন কালারের ইফেক্ট দেয় মূলত এই কুলার পাম্পটি এই কুলারকে অন্য সব বাজেট থেকে দুই তিন ধাপ এগিয়ে রাখবে অ্যাটলিস্ট জনপ্রিয়তায় কারণ এইটার মধ্যে শুধু লাইটই নাই আছে একটা এলসিডি ডিসপ্লে যারা অনেক আনন্দিত হয়ে গিয়েছিলেন তারা একটু হতাশ হয়ে যেতে পারেন কারণ এই ডিসপ্লেটায় আপনি চাইলেই আপনার নিজের কোনো ছবি পাসপোর্ট সাইজে দিতে পারবেন না বা অন্য কোনো কিছুই দিতে পারবেন না শুধুমাত্র এই ডিসপ্লেটায় টেম্পারেচার দেখা যাবে তবে যখন টেম্পারেচার এবং এয়ার জিবি কালার সিঙ্ক করা হয় আপনার টোটাল সিস্টেমের সাথে দেখতে কিন্তু বেশ চমৎকার লাগে সো এটার একটা আলাদা চাহিদা মার্কেটে থাকবে কনজিউমারদের মধ্যে থাকবে কারণ সবাই তো আর এক টন এসির দামের অ্যাসুস রিউজিন থ্রি অ্যাফোর্ড করতে পারেন না সো ব্যাপারটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল পাম্পের ডিমেনশন হচ্ছে সেভেন্টি বাই সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন বাই ফিফটি এইট পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার পাম্পের স্পিড হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড আর পি এম প্লাস মাইনাস টেন পার্সেন্ট হলেও আমরা ব্যাক স্পিড পেয়েছিলাম ছাব্বিশশো চোদ্দোর মতো যাই হোক সেটা পারফরমেন্স টেস্ট আরও বিস্তারিত দেখা যাবে মিনিমাম দুই হাজার পাঁচশো সাতানব্বই আর পি এম ছিল পাম্পটি প্লাস্টিক বিল্ড হলেও এর কোল প্লেট কপারের তৈরি যেটা খুব কমন কারণ কপার খুব দ্রুত হিট ট্রান্সফার করতে পারে পাম্পটা লাইফ স্প্যান ক্লেম করা হয়েছে চল্লিশ হাজার ঘন্টা যা কিনা অ্যাসিটেক সেভেন জেন পাম্পের সমান পাম্পটা থেকে ফুল স্পিডে রানিং অবস্থায় আমরা কোনো আওয়াজ পাইনি পাম্পটিতে রয়েছে তিন পিন এয়ার জিবি তিন পিন এআইও পাম্প কানেক্টর USB কানেক্টর ডিসপ্লে আউটপুটের জন্য দুইটা ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটারে এয়ার জিবি ফ্যান দেওয়া রয়েছে এর স্পিড হচ্ছে দুই হাজার আরপিএম এর প্লাস মাইনাস টেন পার্সেন্ট তবে আমরা পেয়েছিলাম দুই হাজার তেত্রিশ আরপিএম ফ্যানগুলোর এয়ার ফ্লো এবং এয়ার প্রেশার যথাক্রমে সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট সিএফএম এবং টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন মিলিমিটার একিউ ফ্যানগুলোতে হাইড্রো বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে এখানে বলে রাখা ভালো ফ্লুইড ডাইনামিক বিয়ারিং হাইড্রো বিয়ারিং বা হাইড্রো ডাইনামিক বিয়ারিং এর সব কিছুই একই টেকনোলজির ভিন্ন ভিন্ন নাম ফ্যানগুলোর নয়েজ লেভেল থার্টি থ্রি ডিবি এর নিচে দাবি করা হলেও ফুল স্পিডে ফ্যান থেকে আমরা নয়েজ পাচ্ছিলাম এটা কানে শোনা যাচ্ছিল তবে ফুল স্পিডে নয়েজ হবি এইটাই নর্মাল তবে কেস আটকানো থাকলে এবং দূরে কাজ করার সময় এই নয়েজ বিরক্তির কারণ হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস লেট নাইটে একটু শোনা যাবে আর এমনিতে আমাদের স্টুডিওতে একটা ন্যাস সার্ভার চলে সো এমনিতেই আমরা একটু কানে কম শুনি ফ্যানগুলো তাদের দাবি মতে ইয়েগার এফ ডিবি সাইলেন্ট ফ্যান যা দেখতে অনেকটাই থার্মাল লাইট ফ্রোজেন ফিশন থ্রি সিক্সটি মিলিমিটার এআইওর যে ফ্যানগুলো রয়েছিল সেগুলোর মতো জাস্ট এয়ার জিবি তবে আরো নিখুঁতভাবে বললে থার্মাল লাইট ফ্যান্টম স্পিরিট ইভো এয়ার কুলারের সাথে নাইনটি মিলে যায় ফ্যানগুলো আমাদের ধারণা মতে জ্যালম্যান কোম্পানির কাস্টম মেড তবে শিওর বলা যাচ্ছে না ফ্যানগুলো ডিপকুলের ফ্যানের থেকে চিপ না কোন ফ্লেক্সও নাই এবং কম্পারেটিভলি ডিপকুলে ফ্যান থেকে এগুলো আমাদের কাছে বেটার লেগেছে হাতে নিলেই বোঝা যায় এর বিল্ড কোয়ালিটি বেশ সলিড ফ্যানের চার কোনায় উভয় পাশে রাবার প্যাড দেওয়া রয়েছে এবং এগুলো আঠা দিয়ে লাগানো চাইলেই খোলা যাবে না তবে খোলার দরকারও আমরা দেখি না এবারে বলা যাক সিসি নামের বিশ্লেষণে আমরা কেন মজা করে কার্বন কপি বলেছি এটাকে ঠিক কার্বন কপি বলা ঠিক হবে না বাট এই কুলারের মধ্যে অনেকগুলো ফিচার রয়েছে যা বিভিন্ন নাম করা বিভিন্ন কুলার থেকে ইন্সপায়ার্ড আই মিন কপি সরি ইন্সপায়ার্ড যেমন ডিসপ্লেতে সিপিউ টেম্পারেচার দেখার বিষয়টা এনজিএক্সটি থেকে ফ্যান ফ্রেমের এয়ার জিবি ডিজাইন দেখে লিয়ানলি ইউনি ফ্যানের এল ভি টুর কথা মনে পড়ে যায় তাছাড়া লিয়ানলির মতো ওয়ারলেস এল কানেক্ট না থাকলেও তার আদলে রয়েছে ম্যানুয়াল ওয়ার্ড গরিবের ডেইজি চেঞ্জ সিস্টেম তবে এই সিস্টেম দেখে আমাদের মনে হচ্ছে লিয়ানলি ফার্স্ট প্লেয়ার থেকে এই বিষয়ে ইন্সপায়ার হয়েছে আবার ফ্য
অন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ফ্যানের ইন আউট তারের পোর্টগুলো যাতে রেডিয়েটরের সিসি লেখা দিকের বিপরীত দিকে থাকে না হলে কেবল নিয়ে আপনাকেই প্যারা খেতে হবে এবং সিসি লেখা পাঁচটাই আপনার কেসের উইন্ডোর দিকে থাকবে এভাবে ইনস্টল করলে আপনার এআইও পাম্পটাও সঠিক ওরিয়েন্টেশনে থাকবে এই কুলারটা যেহেতু ডিসপ্লেটা রোটেট করার কোনো অপশন নাই তাই আপনার টেম্পারেচারের রিডিংটা উল্টাভাবে দেখতে হবে না এই ফ্যানের কেবল ইনস্টলে আপনি একটা স্পিটারের মতো কম্বাইন্ড কেবল পাবেন যেটাতে চার পিন পিডব্লিউ এম এবং থ্রি পিন এয়ার জিবি আলাদা থাকলেও ফ্যান ইনপুটে কম্বাইন্ড ভাবেই ঢুকবে একটা ফ্যানের সাথে আরেকটা ফ্যানের কানেকশন দিতে হলে যেই ফ্যানটা মাদার বোর্ডে কানেক্টেড সেই ফ্যানের আউটপুট থেকে অন্য ফ্যান গরিবের ডেজি চেঞ্জ দিয়ে ইনপুট দিতে হবে পাম্পের মাঝে ডিসপ্লেতে টেম্পারেচার দেখতে হলে আপনাকে ইউএসবি কানেক্টরটা মাদার বোর্ডের ইউএসবি পোর্টে লাগিয়ে ফার্স্ট প্লেয়ার ওয়েবসাইট থেকে একটা ফাইল নামি ইনস্টল করে নিলেই সব ঝামেলা শেষ আর যে কোনো ধরনের ইনস্টলেশনে প্যারার জন্য তো ম্যানুয়াল রয়েছে এই কুলারটা টেস্ট করার জন্য আমরা একটা ডিফারেন্ট টেস্ট সিস্টেম ব্যবহার করেছি যেহেতু আমরা আগের কুলার গুলার টেস্ট করার জন্য যে ফোরটিন সেভেন হান্ড্রেড কে ব্যবহার করছিলাম সেটা এই টু ফোরটি মিলিমিটারের সকল কুলারের জন্য একটু বেশি প্যারা দেয় বাট যে সিস্টেমটা আলটিমেটলি আমরা ইউজ করতেছি সেটাও একদম ফেলা না কারণ এটার মধ্যে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে এম ডি রাইজেন সেভেন সেভেনটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি মাদার বোর্ড এম এস আই প্রো বি সিক্স ফিফটি এম এ ওয়াইফাই ডিডি আর ফাইভ মেমোরি হচ্ছে টিম ডেলটা সিক্স থাউজেন্ড মেগা হার্চ ডিডি আর ফাইভ মেমোরির দুইটা কিট সিস্টেম ড্রাইভ হচ্ছে টিম এম পি ফর্টি ফোর এল ফাইভ হান্ড্রেড জিবি জেন ফোর এস এস ডি পাওয়ার সাপ্লাই কুলার মাস্টার এম ডাব্লিউ ই গোল্ড এইট ফিফটি ভি টু কেস হচ্ছে লিয়ানলি ল্যান্ডকুল টু জিরো ফাইভ মেশ তবে টেস্টের সময় সাইড প্যানেল খোলাই ছিল এবারে টেস্টিং মেথোলজি নিয়ে একটু আলোচনা করা যায় সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি একটা লক প্রসেসর সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডির মধ্যে কোনো ওসি করার চাপটার নাই এইটাকে আমরা সিনে বেঞ্চের সিঙ্গেল এবং মাল্টি করে থ্রডল টেস্ট করবো দশ মিনিট দশ মিনিট করে ডেটা মনিটরিং এ ব্যবহার হবে হার্ডওয়্যার ইনফো এছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ডে আর কোনো অ্যাপ বা সফটওয়্যার চালু থাকবে না আপনারা জানেন যে আমাদের টেস্টিং রুমে কোনো এসি নাই আর এমনিতেও শীতকালে এসি বা ফ্যানের কোনো প্রশ্নই আসে না খুব বেশি ঠান্ডা লাগলে আমরা ফোরটিন সেভেন হান্ড্রেড কে কিছুক্ষণ স্ট্রেস দিয়ে থাকি যাই হোক টেস্টিং চলবে একটা না যাতে কুলারের লিকুইড গুলো প্রপারলি হিট হয় এবং হিট হওয়ার পর কি পরিমাণ টেম্পারেচার সে আন্ডার কন্ট্রোলে রাখতে পারে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রিতে টেন মিনিট সিঙ্গেল কোর্স স্ট্রেস টেস্টে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ও অ্যাভারেজ ছিল ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সিপিউ ক্লক স্পিড অ্যাভারেজে ফোর গিগা হার্চ এবং ম্যাক্স ফাইভ গিগা হার্চ সিনেবেঞ্চের স্কোর পেয়েছি আমরা সিঙ্গেল করে এক এই সময় ফ্যান স্পিড ছিল অ্যাভারেজে বারোশো সাতাশি আরপিএম অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ঠান্ডা রাখতে এই কুলারের বেশি বেগ পেতে হয় নাই বরং খুব ইজিলি এটাকে ঠান্ডা রাখতে সে সিঙ্গেল করে মাল্টি করে কি হয় চলুন দেখি মাল্টি কোর স্ট্রেস টেস্টে খুব কষ্টে ম্যাক্স টেম্পারেচার উঠেছে এইটটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাভারেজ ছিল সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি এক্ষেত্রে ফ্যান স্পিড ছিল অ্যাভারেজ উনিশশো সাত আরপিএম ক্লক স্পিড ছিল ফাইভ গিগা হার্চ অ্যাভারেজ ফোর পয়েন্ট সেভেন গিগা হার্চ স্কোর পেয়েছি সতেরো হাজার নয়শো নয় পয়েন্ট এক্ষেত্রে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ফ্যান স্পিডটা বেড়ে গিয়েছে কিন্তু তারপরও কিন্তু ম্যাক্স টেম্পারেচার এইটটি যেটা বলতে হবে টু ফোরটি এম এর একটা কুলার সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড এক্স সিডির জন্য খুবই ভালো টেম্পারেচার এবারে এক নজরে প্রোজ এবং কনস দেখে নেওয়া যাক সত্যি কথা বলতে ফার্স্ট প্লেয়ারের কুলারটা যখন আমাদের স্টুডিওতে এসেছিল প্রথম দেখায় আমরা অনেকেই একটু হালাফেলা করেছিলাম আমার কথা বললে ভুল হবে বিশেষ করে আমাদের কুলার টিম কারণ ফার্স্ট প্লেয়ার বাংলাদেশের বাজারে খুব বেশি দিন ধরে অপারেট করছে এমন না এবং ইউজুয়ালি দেখা যায় তারা বাজেটের মধ্যে একটু বেটার প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু কুলার মার্কেট আসলে এতটাই স্যাচুরেটেড অনেক বেশি ফিচার থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেভাবে প্রমাণ করতে পারছিল না নামি দামি অনেক ব্র্যান্ডেড ভিড়ে যাই হোক এর বিল্ড কোয়ালিটি ও ডিটেলড ফিচার গুলো প্রশংসার দাবি রাখে পাম্পের ডিসপ্লে তারপরে ওয়ার ডেজি চেইন করা ফ্যান এবং প্রপার অ্যাকসেসরিজ সবকিছু একটা ভালো ইম্প্রেশন দেয় এবং বাকি থাকে পারফরমেন্স প্রাইস অনুযায়ী এর সাথে প্রপার কম্পিটেবল প্রোডাক্টে পারফরমেন্স যথেষ্ট ডিসেন্ট আমাদের কাছে মনে হয়েছে এবারে কনস যেহেতু পিসিবি স্টুডিওতে এসেই পড়েছে চলুন একটু নিট পিকিং করা যাক প্রথমেই হচ্ছে ফ্যানের নয়েজ হরাইজন্টাল অ্যালাইনমেন্টে এটার ফিনগুলো প্রপারলি ক্যালিব্রেটেড না এই কারণে এই নয়েজটা আসতে পারে বলে আমাদের ধারণা হয়তো এটা ভাইব্রেশন আরো কমিয়ে আনা পসিবল তবে নয়েজটা একদম ফুল স্পিডে যখন ফ্যানগুলো অপারেট করে তখনই মোটামুটি টের পাওয়া যায় ফ্যানের রাবার প্যাড গুলো প্রাইস অনুযায়ী ঠিকঠাক বা এক্সেপশনাল না যদি প্রাইস রেঞ্জে এক্সেপশনাল কিছু চাওয়াটা অন্যায় বা চাইতে অসুবিধা কি এবং সর্বশেষ কপার প্লেটের বেসটা আরেকটু হেভি বা ভারী হতে পারত পার্সোনাল অপিনিয়ন যদিও এটার কারণে এই প্রাইস রেঞ্জে পারফরমেন্স আমরা খুব ডিফারেন্স দেখেছি এটা বলার সময় এখনই হয়ে ও